ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് അതുപോലെ നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഇവയെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ റിസേർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയാറ് സോ സാമ്പിളിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്നും നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്നും ഇതിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേ സാമ്പിളിംഗ് അതുപോലെ നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് റെഫറലോ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ സാമ്പിളിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്നും അതിന് കീഴിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റിയും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും അതിന് കീഴിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം സോ എന്താണ് നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഒരു റിസേർച്ചർ റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അയാളുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതായത് റിസേർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും സാമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് തിയറി ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എലമെൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡമിലി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാൻഡമിലി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയാസ്ഡ് ബയാസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബയാസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ബയാസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേമിലുള്ള പോലെ തന്നെ റിസേർച്ചർ റിസേർച്ചറിൻ്റെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദി ഈസി റീച്ച് ഓഫ് ദി റിസേർച്ച് അതായത് റിസേർച്ചർക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആവുന്ന യൂണിറ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിനെയാണ് ഇവിടെ സാമ്പിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിസേർച്ചർ കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ റിസേർച്ചർ ആളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ സാമ്പിളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇത് കൂടുതലും ഒരു സർവേ റിസേർച്ചിൻ്റെ എല്ലാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി ടു ഡെലിവർ റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഇത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസേർച്ചറിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ റിസേർച്ചർ റിസേർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതായത് അയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസേർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഈസിലി റെസ്പോൺസ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ 
അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലല്ലോ അതായത് ക്ലാസ് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അതായത് എന്താ പറയുക ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ കുറച്ച് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ അടുത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപോലെ ചോദിക്കണം എന്നാലല്ലേ അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് കോട്ട സാമ്പിളിങ് ഹിയർ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ദൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് കോട്ട ഓഫ് സെയിം പ്രപ്പോഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ ദി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈ കോട്ട സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോയിലാണ് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആയിരം പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ അതിലൊരു നാനൂറ് പേര് ഫീമെയിലും അറുന്നൂറ് പേര് മെയിലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലും ഈ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരെയാണ് സാമ്പിളായി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ നൂറ് പേരിൽ നാൽപ്പത് പേര് ഫീമെയിലും അറുപത് പേര് മെയിലാവാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കോട്ട സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ച് അതിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സാമ്പിളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് കോട്ട സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് റെഫറലോസ് നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയില്ല ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനോൺ ആൻഡ് റയർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ റെഫറലോ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൽ എത്രത്തോളം അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസേർച്ച് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പരിചയമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു നൂറ് പേരെ വേണം പക്ഷേ നമുക്കൊരു പത്ത് പേരെ പരിചയമുള്ളൂ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പത്ത് പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവരുടെ റെഫറൻസ് വഴി നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പരിചയപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പുതിയതായി പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ നമുക്ക് വേറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റെഫറൻസ് വഴി അതെന്ത് ചെയ്തു വരികയാണ് വലുതായി വലുതായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് റെഫറലോ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ഇനീഷ്യലി എ സ്മോൾ സാമ്പിൾ ഇസ് ചൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ വാട്ട് ഇസ് റിക്യൂർഡ് ആദ്യം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ദ സെലക്ടഡ് സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫർദർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മോർ യൂണിറ്റ് ദ ന്യൂ യൂണിറ്റ് ഫർദർ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ മോർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ ദ സാമ്പിൾ ഇസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് സൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ചെറുതാണെങ്കിലും പിന്നീട് റെഫറൻസ് വഴി അതെന്ത് ചെയ്തു വരികയാണ് വലുതായി വലുതായി വരികയാണ് സോ ഇത് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെഫറൻസ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാമ
ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക